வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இப்போ பாருங்கள் கீரை வச்சு ஒரு லன்ச் மெனு ரெடி பண்ணலாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தண்டு கீரையில் ஒரு கீரை மசிலும் அதே தண்டு வச்சு ஒரு கூட்டு ஒரு அப்பளம் ஒரு ரைஸ் சிம்பிளான ஒரு லன்ச் மெனு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணலாம் தண்டு கீரை வந்து நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாள் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அந்த கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனை உள்ளவங்க கொழுப்பு சத்து இந்த கொழுப்பு அதிகமாக இருக்குது உடம்புல அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்க இந்த கீரையில் உள்ள தண்டை நம்ம ஆஞ்சி சூப் வச்சு கொடுக்கலாம் குடிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம இந்த மாதிரி கூட்டு வேறு மாதிரி பொரியல் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அந்த கொழுப்பு தன்மை கரைய ஆரம்பிச்சிடும் கீரை கடைச்சலுக்கு தேவையான பொருட்கள் சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் வடகம் தாளிக்க வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒரு நாலு பச்சை மிளகா ஒரு ஆறு பச்சை மிளகா பூண்டு ஒரு பத்து பல் பூண்டு புளி ஒரு கோடி கோலி உருண்ட அளவு புளி வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் தாளிக்க தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்டுக்கீரைன்னு சொல்லுவாங்க முளைக்கீரைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இலையை போட்டு இன்றைக்கி கடைச்சல் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்டு வச்சு ஒரு கூட்டு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் தண்டுக்கீரையோட தண்டு வந்து அவ்வளோ உடம்புக்கு நல்லது கீரை தண்டு கூட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் கல்லைப்பருப்பு ஐம்பது கிராம் வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உளுந்து அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் காஞ்ச மிளகா ஒரு அஞ்சாறு காஞ்ச மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு பாருங்க அந்த பருப்பு வந்து நம்ம பா கடலைப்பருப்பு பிடிக்காதவங்க பாசி பருப்பு போட்டுக்கலாம் தோரம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் அது வந்து உங்களோட இஷ்டம் எந்த பருப்பு உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அந்த பருப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த கீரையை வந்து ஆஞ்சிட்டு இந்த தண்டு வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் அது எப்படி ஆஞ்சி எப்படி கட் பண்ணணுன்றதை நான் இப்போ செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்க கீரை கட்டை வந்து பிரித்த உடனே ஃபஸ்ட்டு இப்படி நல்லா உதிரிடுங்க வேஸ்ட்டு ஃபுல்லாக இதில் வந்துடும் இந்த மாதிரி நல்லா இல்லாத கீரை எல்லாமே உங்களுக்கு கீழே உழுந்துடும் நமக்கு அப்போ ஆயிரத்துக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதெல்லாம் கழிச்சிருங்க இப்போ பாருங்க இது வரைக்கும் நம்ம கடையறத்துக்கு இதை எடுத்துக்கலாம் இந்த வேறு இந்த மாதிரி இது பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த காம்பை எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்க இந்த கீரை தண்டு கூட்டு சூப்பு அதெல்லாம் வந்து இந்த தண்டுக்கீரையில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அதனால் தண்டுக்கீரை வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த காம்பை எடுத்து வச்சுட்டு இது ஒரு நாளைக்கு அது ஒரு நாளைக்கு கூட செஞ்சுக்கலாம் இதில் ஒரு நார் வரும் அதை எடுத்துருங்க பாருங்கள் முதல்ல இது உடைக்கும் போதே இந்த நாரை எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கடைசியில் உள்ள கீரையை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா கீரையும் நம்ம ஆஞ்சிக்கலாம் ரெண்டாவது நம்ம இந்த தண்டு எடுக்க வேணாம் நம்ம கூட்டு வைக்க வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த கீரையை நல்லா இந்த மாதிரி ஆஞ்சிக்கலாம் கடைச்சலுக்கு இந்த மாதிரி ஆஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் கீரை தனியாக ஆஞ்சி எடுத்திருக்கேன் தண்டு தனியாக ஆஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா கழுவிட்டு இப்போ தண்டை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் கீரை கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ கீரையை சும்மா இப்படி பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி நம்ம வேக வைக்கிறதுக்கு மண் சட்டியில் போட்டுக்கலாம் மண் மண் கடாயில் நம்ம இதை போட்டுக்கலாம் கீரை வந்து மண் சட்டியில் செஞ்சோம்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த கடாயில் இப்போ செய்ய போகிறேன் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பூண்டு தக்காளியும் இதில் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பச்சை மிளகாய் இப்படி ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டுப்போம் பாருங்க இது அப்படியே நம்ம ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வேக விட வேண்டியது தான் கொஞ்சம் வெந்தவுடனே நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த தண்டு வந்து இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணணும்னு இல்லை இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம தண்டிக்கிற கூட்டையும் கீரை கடைச்சலையும் நம்ம இப்போ செஞ்சு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு ஒரு கப் அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றலாம் இது வந்து இப்போ வேகட்டும் இப்போ நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஒன்னேகால் ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிண்டிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேக விடலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு இதை வந்து நல்லா கடைஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வடிச்சிடலாம் அப்போ தான் கடையிறதுக்கு வரும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வந்து நம்ம கடைஞ்சி எடுத்துட்டோம் இந்த இதுலேயே வந்து நம்ம இந்த சட்டிலேயே இப்போ கடைஞ்சாச்சு இப்போ இதை தாளிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவு நம்ம எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த வடகத்தை போட்டு நல்லா கொஞ்சம் இது செவுக்கட்டும் இப்போ செவுந்தோடனே இதில் நம்ம இந்த கீரையில் போட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த வடகம் போட்டு இந்த கீரை தாளித்தோம் அப்படின்னா அப்படி ஒரு வாசனை சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்து கீரை தண்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கூட்டுக்கு இதில் கடல கடல பருப்பு போட்டிருக்கோம் ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இந்த தக்காளி போட்டுக்கலாம் இதில் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெங்காயம் அடுத்து மஞ்சத்தூள் இப்போ இந்த கீரை தண்டை நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுட்டு இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் நல்லா ஒரு ரெண்டு சவுண்ட்லேருந்து ஒரு மூணு சவுண்டு வரைக்கும் வரட்டும் பாருங்கள் ப்ரெஷர் வந்துடுச்சு நம்ம வெயிட் போட்டுடலாம் வெயிட் போட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு சவுண்டு வரட்டும் இப்போ நாலு விசில் வந்துருச்சு இதை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ப்ரெஷர் அடங்கினோடனே நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட விட்டு அப்பளத்தை பொறிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம இந்த கூட்டை தாளிச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ கடுகு போட்டுக்கலாம் கண்டை நம்ம இதில் அடுத்து உளுந்து கொஞ்சம் நல்லா பொறிஞ்சிக்கிட்டோம் பொறிஞ்சோடனே காஞ்ச மிளகா போட்டுடலாம் இப்போ காஞ்ச மிளகா போட்டுடலாம் இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் கொட்டிடுவோம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கு மறுபடியும் நம்ம கொஞ்சம் அடுப்பத்தை வச்சு கொஞ்சம் அந்த தண்ணி வந்து வத்தட்டும் இப்போ இந்த தாளிச்சதை நம்ம இதில் கொட்டிடுவோம் பாருங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி வத்தினா போதும் கொஞ்சம் தண்ணி வந்து இருக்கட்டும் அப்படியே சாப்பாட்டில் போட்டு பிணைஞ்சி சாப்பிட்ற மாதிரி இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் தண்டுக்கீரை கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம கீரையை வச்சு கடைசல் பண்ணிட்டோம் தண்டை வச்சு நம்ம கூட்டு பண்ணிட்டோம் சிம்பிளாக இன்றைக்கி ஒரு கீரையை வச்சு ஒரு லன்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்